மூணே நாளில் மூணு கிலோ எடை குறையலாம் ரொம்ப பிரமாதமான டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஒரு லெமன் எடுங்க அந்த லெமன் எடுத்து தண்ணியில் ஜூஸ் புழிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு புதினா இலை அந்த புதினா இலை எடுத்து என்ன பண்ணலாம் மிக்சியில் போட்டு சுத்த விட்டிங்கன்னா புதினா சாறு கிடைக்கும் அந்த புதினா சாறை என்ன பண்ணணும் கொஞ்சமாக எடுத்து அந்த லெமன் ஜூஸ் இருக்குல்ல அதில் கலந்துக்கணும் கலந்துட்டு நிறைய தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கோங்க நாட்டு சக்கரை அல்லது தேன் கலந்துக்கோங்க கலந்துட்டு இந்த பானத்தை நீங்கள் பருக ஆரம்பிக்கணும் லெமன் மின்ட்டு ஜூஸ் மூணு நாளைக்கு எப்போவெல்லாம் பசி எண்ணம் உருவாகுதோ எப்போவெல்லாம் தாக எண்ணம் உருவாகுதோ இது சாப்பிடுங்க இடையில தண்ணி குடிச்சுக்கலாம் தேவைப்பட்டால் இளநீர் குடிச்சுக்கலாம் இதுதான் நீங்கள் மூணு நாளைக்கு ஃபாலோ பண்ணணும் மூணு கிலோ இடம் குறைஞ்சிருக்கும் இப்போ இது யாருக்கு முடியுமோ அவங்க தான் ஃபாலோ பண்ணணும் உடனே யூடியூப் கமெண்டில் என்ன கேட்பீங்க சைனஸ் உள்ளவர் ஃபாலோ பண்ணலாமா இது சைனஸுக்கு கிடையாது தொப்பை மட்டும் யாருக்கு இருக்கோ உடல் பருமன் யாருக்கு இருக்கோ அவங்களுக்கானது ஏன் உங்களுக்கு விளப்பெரிய தொப்பை உருவானுச்சு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உருவானுச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க உங்களுடைய உணவை அரை வயிறு சாப்பாடு அரை வயிறு தண்ணி இப்படி தானே சொல்லி கொடுத்தாங்க நம்ம இப்போ எப்படி ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் அரை வயிறு சாப்பாடு இல்லை அரை உடம்புக்கே சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் இடுப்புக்கு மேலே தலை வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நிறைய சாப்பிட்டு சேர்த்து வச்சுருக்கோம் எவ்வளோ உணவு நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்ருக்கோம் இப்போ உணவுகளை சாப்பிட்டு 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 வீடு செங்கக்கல்லில் கட்டுற மாதிரி இன்றைக்கி உடம்பு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க சோத்தாலையும் சிக்கன்லையும் மட்டன்லையும் கட்டி உருவாக்கி பெரிய கட்டடம் மாதிரி எழுப்பி வச்சுருக்குறீங்க உடம்ப ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க கீழே இருந்து மேலே வளர்ந்தீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சைடில் வளர்ந்து இப்படி போயிட்டே இருக்கிறீங்க நீங்கள் போட்டுக்கு வீங்கி வெடிச்சிட்டே இருக்கிறீங்க இந்த பக்கம் ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்ரு இப்படி உயரமாக ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்ரு வளர்ந்தா இது பார்க்குறதுக்கே உங்களை ஒரு தோற்றமே பாருங்கள் ஒரு விகார தோற்றமாக அது அச்ச நிலைமையே உருவாகுது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இன்னும் அதை புதிதாக திருமணம் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பொண்ணு தேடுறீங்க மாப்பிள்ளை தேடுறீங்கல்ல அதெல்லாம் பெரிய அது என்ன சொல்கிறனே தெரியல அவ்வளோ ஒரு கடுமையான ஒரு அவஸ்தை அனுபவிக்கிறீங்க அந்த அவஸ்தையிலேருந்தெல்லாம் நீங்கள் மாறணும் அப்படின்னா அந்த லெமன் மின்ட் ஜூஸ் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் மூணு நாளில் மூணு கிலோ இடம் குறையுதுன்னு சொல்லிட்டீங்களே ஏன்னா இருபத்தஞ்சி கிலோ குறையணுமே நாற்பது கிலோ குறையணுமே ஐம்பது கிலோ குறையணுமே இப்படிலாம் நிறைய பேருக்கு எண்ணம் இருக்குல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இப்போ நான் சொல்கிறத முடிஞ்சால் ஃபாலோ பண்ணுங்க முத எதுவுமே உங்கள் மனசு தான் ஆமாம் முடியலன்னா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு ஜூஸ் ஒன் ஹவருக்கு ஒரு தடவை ஜூஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க சூப்பராக இருக்கலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சாறு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரே ஒரு ஜூஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அல்லது ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரே ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு உங்களுக்கு பசியோ எது தோணுச்சுன்னா தான் தோணலைன்னா நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ எடுத்து நீங்கள் சாப்பிடும் பொழுது என்ன ஆகும் அந்த குணமாகும் நிலைமை கெட்ட கொழுப்பு கழிவுகள் உங்கள் உடம்பை விட்டு வெளியாகும் நிலைமை நீங்கள் உணர்வீங்க அந்த உணர ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இன்னமும் ஃபாலோ பண்ணணுங்கிற ஒரு சந்தோஷம் உங்களுக்கு உருவாகும் இப்போ ஒரு நாலு நாள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இடையில் முடியலை அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு சைவ உணவு சமைச்ச உணவு சாப்பிட்டுக்கோங்க இடத ஒரு தடவை ஆயில் இட்லி சாப்பிடுங்க ஆயில் இட்லினா இட்லி எடுத்து ஊற்று விட்டு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி அதில் கொஞ்சம் சாம்பார் விட்டு நல்லா பிசைஞ்சு குழ குழந்தை தயிர் மாதிரி பிசைஞ்சு அப்படியே அள்ளி சாப்பிடுங்க அதுக்கு பிறகு ஆயில் இட்லின்னு பேர் ஒரு நாள் சாப்பிடுங்க இடல கொஞ்சம் சுரக்காய் கூட்டு சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சௌச்சவு கூட்டு சாப்பிடுங்க பீர்க்கங்காயம் சாப்பிடுங்க புடலங்காய் சாப்பிடுங்க முள்ளங்கி சாப்பிடுங்க நூக்குள் சாப்பிடுங்க இது போல் நீர்காய்கள் சாப்பிடுங்க இன்னும் தண்ணி காய் ஒன்று இருக்குது வெள்ளை பூசணிக்கான ஒன்று அது சாப்பிடுங்க ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இதெல்லாம் இடையில இடையில சேர்த்து சேர்த்து சாப்பிட்டு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளைக்கு இதையே அப்படியே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணணும் இதை நீங்கள் கடை நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது தான் உடல் இடம் முழுசாக குறையும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது கிலோ குறையணும் ஒரு நாற்பது ஐம்பது கிலோ குறையணும் அப்படின்னா சில பேர் நூற்றி பதினாலு கிலோ நூற்றி ரெண்டு கிலோ நூற்றி அஞ்சு கிலோலாம் இருக்கிறீங்கல்ல இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க பசிக்கும் போது கண்டதையும் வாங்கி சாப்பிட்றாம உள்ள போகிறது இந்த உணவு நமக்கு ரத்தமாக மாறுமா மாறாதான்னு சோதனை பண்ணுங்கள் ஒரு தடவை கேள்வி கேளுங்க இது நமக்கு பிளட்டாக மாறுமா மாறாதா அப்படின்னு கேளுங்க அதுக்கப்புறமா உள்ளே அனுப்புங்க மூணே நாள் தான் லெமன் மின்ட் ஜூஸ் எடுத்தீங்கன்னா மூணு கிலோ குறைஞ்சிரும் ரொம்ப ரேர் உடம்பு என்ன பண்ணாலும் நான் குறையவே மாட்டேன் அப்படிங்கிற உடம்புக்கு அட்லீஸ்ட் ஒன்றரை கிலோவாவது இடம் குறைஞ்சிரும் மூணு நாளில்
ஒரே ஒரு நாள் மதிய நேரம் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவு ஒரு மாதத்துக்கு போதுமானது அவ்வளோ சாப்பாடு சாப்பிட்றீங்க இந்த பேங்கில் வந்து பணம் போட்டு சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய மொத்த ஃபுட்டையும் எடுத்து உங்கள் வயிற்றுல போட்டு நீங்கள் சேகரிக்கிறீங்க எவ்வளோ பெரிய அநியாயம் அநியாயமாக இல்லையா வயிறுக்கு மட்டும் வாய் இருந்து ரெண்டு கெட்ட வார்த்தை தெரிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கேவலமாக பேசணும் தெரியுமா ஏன்டா அப்படி தின்றேன்னு கேட்க முதல்ல என்னை ஏன்டி இப்படி போட்டு பாடா படுத்துறேன்னு கேட்கும் எதை பார்த்தாலும் தின்னுட்டே இருக்கிறிய சாப்பிட்ற தவிர உனக்கு வேற வேலை இல்லையான்னு கேட்கும் சில பேருக்கு உணவு சீரான உறவு சரியான உணவை எடுத்துக்குவாங்க ஆனாலும் இடம் கூட இருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன அப்படின்னா செல்கள் வந்து எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சுருங்கும் விரியும் தன்மை கொண்டது இது போல உள்ளவங்களுக்கு வந்து விரியும் தன்மை மட்டுமே இருக்கும் சுருங்கும் தன்மைங்கிற அந்த ஆற்றல் உடலில் இருக்கக்கூடிய செல்லினுடைய அறிவுத்தன்மை கட்டு போய் சில பேருக்கு அப்படி ஒரு பிரச்சனை உருவாயிருக்கும் அது சரி பண்ணுறதுக்கு வேறு வழி இப்போ நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் கொழுப்பு கூடியிருக்கு ரத்தம் கெட்டு போயிருக்கு சரியாக சாப்பிடாமல் பசி வரும்போது சாப்பிடாமல் கண்டனத்துலேயும் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தேக்கி வச்சவங்க மலம் தேக்கி அதில் தொப்பை உருவானவங்க இப்படி உருவான தொப்பைக்கு தான் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் இப்போ நான் சொன்ன மெத்தடில் எல்லாமே சரியாயிரும் உணவை கொஞ்சம் குறைங்க எல்லாமே சரியாக போகும் எந்த வியாதியுமே வராது இந்த காலை நேர உணவு நிறுத்தலாமா மதிய உணவு நிறுத்தலாமான்னு கேட்குறீங்கல்ல அதெல்லாம் நிறுத்த வேண்டாம் இரவு உணவு வேணால் நிறுத்திக்கோங்க தொப்பை குறை நினைக்கிறவங்க இரவு உணவை நிறுத்திக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் திரிக்கடுகம் திரிபலாசூரணம் இது நீங்கள் காலை மாலை சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லது இன்னொன்று இந்த யூடியூப் வீடியோ பார்த்துட்டு கேள்வி கேட்கணுங்கிறதுக்காகலாம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காதிங்க ஃபோன் அடிச்சு கேட்குறது அப்புறம் யூடியூப்பில் கமெண்டில் கீழே கேள்வி கேட்குறது இந்த வீடியோவில் ஒரு விஷயம் சொன்னோம்னா நீங்களாக ஒரு உங்கள் சொந்த அறிவுக்கு புரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அது பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைனா சும்மா இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு யூடியூப்பு கீழே வந்து திரிக்கடகம் சாப்பிட்ணும்னு சொன்னீங்களே ஐயா எப்போ சாப்பிட்லாம் திரிபலா சூரணம் சாப்பிட்ணும் சொல்லி எப்போ ஐயா சாப்பிட்லாம் அந்த கேள்வியை கேட்டு உங்களுக்கு பதில் வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படியே காத்துக்கிட்டு அமைதியாக இருக்கிறது என்ன பதில் வரல பதில் வரல பதில் வந்தாலும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண போகிறது இல்லை என்ன இப்படிலாம் இருக்க வேண்டாம் அப்போது திரிபலா சூரணம் திரிக்கடுகம் அப்படின்னா காலையில் மாதிரில் எதை வேணாலும் எப்போ நாளைக்கு மாதிரி சாப்பிட்டேங்க மொத்தம் சாப்பிட்டா போதும் அவ்வளோதான் உடனே எதில் சாப்பிட்ணும் வேறு கேட்பீங்கல்ல தேனில் சாப்பிடுவா தண்ணியில் சாப்பிடுவா நேரம் கேட்பீங்கல்ல சரி நான் என்ன சொன்னாலும் உங்களுக்கு அது புரியாது எந்த நாட்டு மருந்து கடையில் திரிபலாவும் திரிக்கடவும் வாங்குறீங்களோ அவங்கக்கிட்ட கேளுங்க ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு மூணு தடவை கேட்டு மைண்டில் பதிவு பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிங்க இல்லைனா அதை சாப்பிட வேணாம் நான் சும்மா சொல்கிறேன் எக்ஸ்ட்ரா டிப்ஸாக சொல்கிறேன் திரிபலாவும் திரிக்கடவும் தேவையில்லை லெமன் மின்ட் ஜூஸே சரியாயிரும் உங்களுக்கு இப்போ காலையில் பல உணவு மாலையில் நீர்காய் உணவு மதிய வேலையில் காரமான சைவ உணவு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் ஆகும் தொப்பை குறையிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே குறைஞ்சிடும் இது ரெண்டு மூணு மாதம் ஆகிறதுக்கான டெக்னிக் இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்று ஒன்று பிடிக்கும் எது யாருக்கு பிடிக்குதோ அதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த வீடியோவை நிறைய பேருக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணிடுவீங்க ஷேர் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் வேறு எந்த வீடியோவும் கூட பார்த்துருக்க மாட்டாங்க உடனே இந்த ஒரு வீடியோ மட்டும் பார்த்துட்டு இதில் எனக்கு எப்படி சரியாகும் அப்படின்னு வேறு கேட்பாங்க ஒரு பத்து இருபது வீடியோ பாருங்கள் இது யாராவது நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வீடியோவை டவுன்லோட் பண்ணி ஷேர் பண்ணியிருப்பீங்க தென்ரல் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபவுண்டேஷன் டிவி யூடியூப்பில் போய் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது பாருங்கள் இது வாட்ஸ்அப்பில் வீடியோ ஏதாவது சேர ஆனிச்சுன்னா அவங்களுக்காக நான் அதை சொல்கிறேன் அப்போ யூடியூப்பில் ஒரு பத்து இருபது வீடியோ பார்க்கணும் அப்போ தான் புரியும் இந்தோனேஷியா இலங்கை சிங்கப்பூர் மலேசியா இந்தியா துபாய் கத்தர் எல்லா நாடுகளையும் பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லா வியாதியும் எப்படி குறைக்கிறது அப்படின்னு எல்லா வியாதியும் சரி பண்ணுறது மருந்து மாத்திரை எல்லாமே எப்படி வாழலாம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் கீழே லிங்க் இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் இன்னமும் நீங்கள் தகவல் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற போது நேரடி கேம்பு ஃபோர் டேஸ் ஃபைவ் டேஸ் டிடாக்ஸிஃபிகேஷன் கேம்ப் இருக்குது டிடாக்ஸ் உடல் கழிவு நீக்க பயிற்சி கீழே ஃபோன் நம்பர்லாம் இருக்குது பேசுங்க நேரடியாக வந்து ப்ரோக்ராமில் கலந்துக்கோங்க தொப்பையை சரி பண்ணுங்க பெல்ட்டு போட்டு இன் பண்ண முடியலை சட்டை பற்றலை ஏற்கனவே எடுத்து வாங்கி வச்சுருக்கக்கூடிய உங்களுடைய உடைகள் உங்களுக்கு போதாத நிலைமையில் இருக்குது பஸ்ஸில் போய் ஒரு சீட்டில் உட்கார முடியல அசிங்கமாக இருக்குது சாலை ஓரத்தில் நடந்து போக முடியல அசிங்கமாக இருக்குது கோயம்புத்தூரில் இப்படி தான் ஒருத்தர் என்ன பண்ண
பின்னாடி அவருடைய மனைவி மனைவி ஏறி உட்கார வைக்கிறாரு மனைவி ஏறி உட்கார வச்சா முன்னாடி பெட்ரோல் டேங்கு பின்னாடி ஒரு வாட்டர் டேங்க் வச்சு ஓட்டு போறாரு அவங்கள பார்த்தா டேங்கு வாட்டர் டேங்க் மாதிரி ஆக்குறாங்க அந்த அம்மா போயிட்டு இருக்காரு இன்னொரு கணவன் மனைவியை பார்த்தா இவர் பைக் ஓட்டு போறாரு பின்னாடி அந்த அம்மா உட்காந்துருக்காங்க முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அந்த பெட்ரோல் டேங்கில் அவரோட டேங்கை தூக்கி அவர் தூக்கி வைக்கிறாரு அவருக்கு ஒரு தப்பு இருக்குல்ல அந்த டேங்கை தூக்கி டேங்கு மலைச்சு ஓட்டி போயிட்டு இருக்காரு இப்படியெல்லாம் தொப்ப விழுந்து நம்ம எல்லாரும் ஒரு உடம்பு சோர்வு தன்மைக்கு வந்துடுறோம் மற்றவர்கள் பார்த்து கேலி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு வந்துடுறோம் குண்டு குண்டுன்னு சொல்லி நம்மளை கேலி செய்யக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்துடுறோம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மாறிக்கணும் நான் சும்மா ஒரு நகைச்சுவைக்காக சொன்னேன் நீங்கள் உடனே கமெண்டில் வந்து குண்டாக இருப்பவர்களே தென்றல் ஐயா இழிவுப்படுத்துகிறார் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிவிட்டு போயிடாதீங்க சும்மா ஒரு நகைச்சுவைக்காக சொன்னேன் நேரடியாக வாங்க எல்லாமே சரி பண்ணிக்க முடியும் வீட்டில் இருந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் உணவை குறைங்க தண்ணி குடிக்கிறது கொஞ்சம் துளசி இலையை போட்டு ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழித்து குடிங்க தீர்த்தமாகவே இருக்கும் டெய்லி அது மாதிரி குடிங்க மினரல் வாட்டர் குடித்தாலும் ஓப்பனில் வச்சு துளசி இலை போட்டு குடிங்க மினரல் வாட்டர் குடிக்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அது மாதிரி ஆறுரூவா வாட்டர் குடித்தா எடுத்தாலும் அந்த தண்ணி எடுத்து ஒரு பத்து மணி நேரம் பதினஞ்சு மணி நேரம் போட்டோம் தனியாக எடுத்து துளசி இலை போட்டு குடிங்க சாதாரண தண்ணி கிணத்தண்ணி ஆற்றுண்ணி ஊத்தண்ணி பைப்பில் கிடைக்கக்கூடிய தண்ணி இதுவே வந்து நல்ல தண்ணி தான் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாத பட்சத்தில் அதை நீங்கள் தூய்மை பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்கல்ல தூய்மைக்கு பிறகு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணி குடிங்க நெல்லிக்காய் போட்டு குடிக்கலாம் இல்லைன்னா செம்பு கொடுத்து வச்சு குடிக்கலாம் இது போல் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வாட்டரை எனர்ஜைஸ் பண்ணி சாப்பிடணும் எனர்ஜி பண்ணும் பொழுது உங்கள் உடம்புக்கு தான் எனர்ஜி அதிகம் சாப்பிட்றது சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு உடம்பில் ஜீவசக்தி பெறுகிறதுக்கு அதுக்காக தானே அப்படிலாம் நம்பி சாப்பிட்டுட்ருக்குறீங்க அதை மிகச்சரியாக செய்யுங்க அதை விட்டுட்டு கண்டதையும் தின்னு குண்டாகாமல் கண்டதையும் கேட்டு கண்டதையும் படித்து பண்டிதனாக மாறுங்க மிக பிரமாதமான வாழ்க்கை உங்களுக்கு கிடைக்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற தகவல் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் வேறு யாருக்காவது இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ண நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்க நல்லா இருக்கட்டும் நல்லா இருக்கட்டும் வளமாக இருக்கட்டும் என்றென்றும் என்னுடைய ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுக்கு உண்டு